তো আমি সরাসরি জ্যামিতি সার্কেল নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সার্কেল বা বৃত্তাকার জমি এই জমি থেকে প্রশ্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ করে একটি বৃত্তাকার জমির পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বলো দেখি নুসরাত এবং ভিমাল দেখ পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় अनुपात के पाय द्वारा प्रकाश कर अनुपात के पाय द्वारा प्रकाश कर पायर मान हलो एक डिग्री कारण पाईल टू वन रेडियन तो परीक्षार प्रश्न हलो अर्धवित मान तो नब्बे डिग्री कत डिग्रीस्त को मान नब्बे डिग्री तो परीक्षा पड़े अर्धवित को मान कत तुम नब्बे डिग्री अबशन एस पाई डिवाइडेड बु पायर मान जो एक आशी है एक आशी के दुई दे भाग कर ले तो नब्बे पा जाए बुझे पार्स सबाई सो एक विस्त को मान हलो जदि तीन सौ षाट डिग्री क्योंकि अर्धवित को मान हलो नाइनटी डिग्री प्रश्न करब उत्तर करते सब जाना थार कथा तुम्हारे वित्तर जैका बोल तो उम्मेकुल लाइन मुखस्त कर फिले ठीक है বলো বলো তুমি তো বলবে যে পারবে সেই বলো পরিধি যে কোন এক বিন্দু থেকে ও উপর বিন্দু পর্যন্ত রেখাকে যা বলে একটি বৃত্তাকার জমির মধ্যকার যে কোন সরল রেখাকে যা বলে অন্য ভাবে বলা যায় যে একটা বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে ছেদকারে সরল রেখাকে যা বলে এটিও যায় এটিও যায় এটিও যায় কিন্তু যে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যায় তার নাম হলো ব্যাস বৃত্তাকার জমি ভালোভাবে পারার জন্য দুটো জিনিস বুঝতে হবে একটা হলো ব্যাস আর একটা হলো ব্যাসার্ধ এই জমিটা কত কাঁটা কত শতক এটি মেজার করতে হলে আমাকে জানতে হবে এই জমির ব্যাস বা ব্যাসার্ধ কতটুকু এই অর্ধেককে ব্যাসার্ধ বলা হয় সম্পূর্ণটাকে ব্যাস বলা হয় ব্যাস আর ব্যাসার্ধ না পারলে সার্কেলের কোনো প্রশ্নে সলভ করা সম্ভব নয় তো তোমরা আমাকে দু একটা অঙ্ক দেখে আগে করতে দিয়ে পারো কি না যেটা পরীক্ষা পড়বে আমরা অনুমান করছি শুরুতেই কোশ্চেন নাম্বার এই এটি সলভ করে উত্তর বলতে পারো অথবা লেখো একটি প্রশ্ন সবাই দেখি দেখো আঠাশ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা নির্ণয় করে আমি রিপিট করি আঠাশ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পরিধি বা পরিসীমা নির্ণয় করে বল যার আগে উত্তর হবে সে আগে রেসপন্স করবে একটু ধরে ধরে সাজানো গোছানো পড়ালেখা শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখ থেকে প্রাইমারি পরীক্ষা হওয়ার পরের দিন থেকে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তার আগ পর্যন্ত আমরা রিভিশন চলবে এই সপ্তাহ ব্যাপী আমাদের এখন কি কোনটা পারো না পারো সেটি নিয়ে আর গবেষণার দরকার নেই একবার বেসিক বিষয়গুলো জানো কি না কেউ পারো নি স্যার ক্ষেত্রপাল ছশো ষোলো আচ্ছা বলো বিথি মাগুরা থেকে বলো এবং সেতু বিশ্বাস ঝিনে দেহ বলো তো বৃত্তাকার জমির ক্ষেত্রফলের সূত্র কি আরটা বুঝতে হয় আর মানে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ আর মানে কি রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ 
এখন আমি বলেছি একটি বৃত্তাকার জমি যার ব্যাসটা হলো আঠাশ সেন্টিমিটার তো আমরা জানি বৃত্তাকার জমির ক্ষেত্রফল বের করতে হলে ব্যাস দরকার না ব্যাসের ধরটা দরকার আর এর মানটা দরকার সো আঠাশ যদি ওটা হয় তাহলে আর এর মান কথা হবে শুক্লা চ্যাটার্জি আর এর মান হবে তার অর্ধেক চোদ্দ সেন্টিমিটার কতটুকু হবে বলো আর এর মান হবে অর্ধেক চোদ্দ সেন্টিমিটার হবে অর্থাৎ এটা যদি আঠাশ হয় এ অর্ধেকটা হবে আর এর মান চোদ্দ এ পশুর চোদ্দ ফোরটিন ওকে সো বুঝতে পারছো যে এখানে পাই আর স্কোয়ার পায়ের মান ফিক্সড মুখস্থ থাকবে বাইশ বাইশ সাত শুধু আর এর মানটা জানা দরকার আর মানে রেডিয়াস এস থাকা সত্ত্বেও এটা সিঙ্গুলার এটা বেশি এসে দুই দুইবার পড়েছে এস থাকা সত্ত্বেও সিঙ্গুলার এমন কয়েকটা শব্দের নাম বলো তো কে কে পারবে তাহলে আর এর মান চোদ্দ সূত্রের স্কোয়ার তো বাইশ বাই সাত চৈদ্দ স্কোয়ার মানে চৈদ্দ দুইবার গুণ করে দাও সাত একে সাত সাত দুখানে চৈদ্দ চৈদ্দ দুখানে আঠাশ আর বাইশ পরীক্ষার হলে বসে গুণ করে ছয়শো ষোলো টু পাই আর টু মানে টু পাই মানে বাইশ বাই সাত আর মানে চোদ্দ ঠিক আছে সো ক্যালকুলেশন করলেই ইউ উইল গেট ইউর ডিজার্ভ আনসার এখন মনে রাখতে হবে যে বৃত্তাকার জমির ক্ষেত্রফলে সূত্র কি বলো টু পাই আর স্কোয়ার আর পরিধি বা পরিসীমার সূত্র হলো টু পাই আর আর ঠিক আছে সো এটি যদি জানো তাহলে এটি মোটামুটি পারবে আমি সব প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো না ইম্পর্টেন্ট গুলো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি যা পরীক্ষায় আসতে পারে আর একটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা এখান থেকে রয়েছে বৃত্তাকার জমির এই ধরনের প্রশ্ন পড়ার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে যেটি তোমরা দেখছো কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি একটু পরে শোনাও আমাদেরকে দেখি একজন বিশ নাম্বার প্রশ্ন নাইমা সুলতানা তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত জায়ের দৈর্ঘ্য কত তো সবাই নিঃসন্দেহে অবগত আছে এই প্রশ্ন কিভাবে সলভ করতে হয় যেকোন সরল রেখার উপর একটি লম্ব অঙ্কন করলে সমকোণ হয় এটিকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর মান যদি জানা যায় তাহলে এটা খুব সহজে বলা যায় মুখস্থ আছে তো সবার ভূমি লম্ব অতিভুজ তিন চার তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ এখন ব্যাসার্ধ কাকে বলে বৃত্তের যে কোনো এক বিন্দু থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত অর্ধেকটা ব্যাসার্ধ কিন্তু এই অঙ্ক করার জন্য প্রথম স্টেপ মনে আছে তো সবার বৃত্তের নিজ দিয়ে একটি জ্যা অঙ্কন করতে হবে জ্যা আর প্রশ্নকর্তা বলছে কেন্দ্র থেকে জ্যায়ের দূরত্ব পাঁচ সেন্টিমিটার লেখা আছে আর সবসময় মনে রাখবে জ্যাটা অঙ্কন করার পরে জ্যা এর বাম পাশ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত অর্ধেকটাকে ব্যাসার্ধ বলে আর পুরোটাকে ব্যাস বলে সে সে ব্যাসার্ধটা দেওয়া আছে তেরো তাহলে এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ যে কনভার্ট হয়ে গেছে এই অর্ধেকটা তো এখানে মুখস্থ থাকলে বলতে পারতে যে একটা পাঁচ একটা তেরো হলে আর একটা বারো হবে অর্থাৎ এটা যদি পাঁচ হয় এই পাঁচটা যদি তেরো হয় এই অর্ধেকটা বারো এইটুকু বারো বাট প্রশ্নকর্তা বলছে সম্পূর্ণ জ্যাটা কতটুকু সো বারো আর এই পাশে বারো 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 চব্বিশ সেন্টিমিটার আমি আবারও দেখাচ্ছি আরো দু একটা একটু বড় করে দেখাই তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর মান যাদের মুখস্থ নেই তারা কিন্তু পরীক্ষায় এই প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে না ব্যর্থ হবে সাঁত্রিশতম বিশেষ সাঁত্রিশ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা সলিউশন করে দেখাও সবাই এটা আমাদের সিটে মনে হয় নিচের দিকে কম্পোজ করা রয়েছে সেভেন্টি থ্রি পড়ো দেখি সেভেন্টি থ্রি নাম্বার কোয়েশ্চেন পড়ে শোনাও মুসলিমা এবং পিউলি বসেছে নেই দেখো বড় করে সার্কেল অঙ্কন করবে পরীক্ষা হবে ঠিক আছে এই অঙ্কগুলো করার জন্য স্পেশালি এত সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি জায়ের দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার হলে হবে ওটা কেন্দ্র থেকে উক্ত জায়ের সর্বনিম্ন দূরত্ব কত এই প্রশ্ন কিছুই না বোঝে প্রথম স্টেপ হলো বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে একটি জায়া অঙ্কন করবে জ্যা দ্বিতীয় স্টেপ হলো কেন্দ্র থেকে জায়ের উপরে লম্ব অঙ্কন করবে তৃতীয় স্টেপ হলো জায়ের বাম পাশ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত ব্যাসার্ধ অঙ্কন করবে 
তার মানে এইখানে যে চিত্রটা হবে সেটা একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবার কি স্পষ্ট দেখা যায় ভিমালদার তাহলে এই চিত্রটা এই অঙ্কের জন্য ফিক্সড এবার অঙ্ক পড়ে পড়ে দেখতে হবে কার মান দেওয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে বৃত্তে যায় দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চব্বিশে পুরাটা চব্বিশ তাহলে এপাশে বারো আছে এপাশে বারো তো একটা বারো একটা পনেরো হলে আর এই কেন্দ্র থেকে লম্ব কতটুকু হবে এই যায়ের উপরে এটা জানতে চেয়েছে এটা পনেরো এটা বারো অনেকে বলছে নয় বারো পনেরো অনেকে হ্যাঁ এক কথা অতিভুজ যদি পনেরো হয় আর দুইটা হবে নয় বারো পনেরো তো সর্বনিম্ন দূরত্ব নয় সেন্টিমিটার তা দুই হাজার বাইশ সালে সম্ভবত প্রাইমারি সেকেন্ড ফেজে পড়েছে আচ্ছা তো আমরা প্রাইমারি কিছু ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো এবার তাহলে এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু তোমাদেরকে আমি বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু জানতে হবে আর এটি পাড়ার শর্তই হলো সমকোণে ত্রিভুজের বাহুর মানটা মুখস্থ থাকা এর থেকে ক্রিটিক্যাল আর দরকার হবে না ঠিক আছে এই দুটো প্রশ্ন পারলেই মোটামুটি হবে বা এই আঠাশ নাম্বারটা করো সর্বশেষ এটা করে দেখাও দেখি কে কে পারো আঠাশ ঐশী এবং আফ্রিন যশোর ওটা শোনাও দেখি দুইজনের মধ্যে একজন আমাদেরকে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট চিত্রটা ফিক্সড পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র হতে তিন সেন্টিমিটার দূরত্ব অবস্থিত জায়ের দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার তাহলে এ হলো কেন্দ্র সর্বপ্রথম পরীক্ষার হলে বসে কি অঙ্কন করবে জায় অঙ্কন করবে কেন্দ্র থেকে জায়ের উপরে লম্ব অঙ্কন করে ফেলবে জায়ের বাম পাশ থেকে ব্যাসার্ধ অঙ্কন করে সমকোণী ত্রিভুজটা কনফার্ম করবে এই সমকোণটা আমি এখানে অঙ্কন করলাম এবার দেখবো কার কার মান দেওয়া আছে পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ এই অর্ধেকটাকে ব্যাসার্ধ বলে পাঁচ লিখে ফেললাম এটা অতিভুজ কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজের এটাকে অতিভুজ বলা হয় কেন্দ্র থেকে জায়ের উপরে লম্বটা তিন তাহলে এটা তিন এটা পাঁচ হলে এটা কথা হয় তিন স্যার স্যার আট হবে স্যার হবে স্যার আট सोलूशन कर এটা তো বুঝে গেছো একটু আগে করালাম যে যদি চব্বিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে আমি শর্টকাটে শিখিয়ে দিই অঙ্ক না করে উত্তর করবে কি করে যাদের সমকোণে ত্রিভুজের বাহুর মান মুখস্থ আছে তারা আমার সাথে সাথে খেয়াল করো যে যদি চব্বিশ হয় জায়ার মানটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে অঙ্কটা কিন্তু খুবই সহজ অথবা ব্যাসার্ধ যদি দেওয়া থাকে কিছুই না করে করে ফেলতে পারবে এই চিত্র তো ভালো করে বলছো ব্যাসার্ধ যদি পনেরো হয় তাহলে এটা নয় বারো পনেরো মিলে গেল তখন তুমি নিশ্চিত হবে যে একটা নয় হবে একটা অর্ধেক বারো 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 চব্বিশ অন্যভাবে বলা যায় যে যদি চব্বিশ থাকে তাহলে তার অর্ধেক বারো একটা বারো হলে আর দুটো নয় আর পনেরো হবে আবার এখানে যদি জায়াটা দেখো এটাও যে চব্বিশ আছে তারও নয় পাঁচ বারো তেরো পাঁচ বারো তেরো কিন্তু হয় যাক আমি করে দেখালাম আমার মনে হয় শর্টকাট সত্ত মনে রাখতে পারবে না সরাসরি অঙ্কের দিকে চলে যাচ্ছে যে অঙ্কটা সেভেন্টি টু প্রাইমারিতে পড়েছে মনে রাখবে একটি বৃত্তাকার জমির মধ্যে যদি বর্গাকার জমি হয় তাহলে অঙ্কটা একটু বেশি সহজ কিন্তু বৃত্তাকার জমির মধ্যে যদি সমবাহু ত্রিভুজ আকৃতির জমি হয় তাহলে অঙ্কটা একটু কম্পেয়ারেবল ক্রিটিক্যাল হ্যাঁ যেমন একাত্তর আর বাহাত্তর এই দুটো অঙ্ককে আমরা সহজ ভাবছি কারণ এ দুটো জমির মধ্যেই দেখো দুই সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের অন্তস্থ মানে বৃত্তের ভিতরে একটি বর্গাকার জমি আছে সাত সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের অন্তর্নিহিত বর্গক্ষেত্র ভিতরে আর একটা বর্গাকার জমি আছে তার ক্ষেত্রফল কত সেই প্রশ্নগুলো আমি খুব সহজে ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি একটু খেয়াল করো বর্গাকার জমির মধ্যে সরি বৃত্তাকার জমির মধ্যে যদি বর্গাকার জমি থাকে তাহলে মনে রাখবো অঙ্কটা ভেরি ইজি টু ক্যালকুলেট এটি আমার বৃত্তাকার জমি বাহাত্তর নাম্বার আগে দেখো সাত সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ কাকে বলে তোমরা জানো যে পরিধির যে কোনো এক বিন্দু থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত অর্ধেকটা ব্যাসার্ধ সাত সেন্টিমিটার 
এই জমির মধ্যে একটি বর্গাকার জমি আছে বর্গাকার জমি কাকে বলে বলো দেখি বৃষ্টি মিরানি পা যে জমি চারটা বাহুই যে জমি চার বাহুই সমান সমান এটা বর্গাকার জমি এবার একটু খেয়াল করো ব্যাসার্ধটা অঙ্কন করবে বর্গাকার জমি যে কোনো এক কর্নার থেকে এই কেন্দ্র পর্যন্ত অর্ধেক ব্যাসার্ধ এটুকু দেওয়া আছে তেহাত্তর নম্বর কোশ্চেনে বাহাত্তরে সাত সেন্টিমিটার এবার বলো তো ভীম হালদার এটা যদি সাত হয় নাইমুর রহমান এই অর্ধেকটা কত তাহলে সম্পূর্ণ এই যে বর্গের কর্ণটা পেয়ে যাচ্ছে আমরা খেয়াল করো বর্গের এই জমি থেকে তিনটে প্রশ্ন হতে পারে এক নম্বর প্রশ্ন পরীক্ষা করতে পারে এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের কর বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র তোমরা করে ফেলবে পায়ার স্কোয়ার পায়ের মান মুখস্থ আছে বাইশ বাই সাত আর এর মান দেওয়া আছে এখানে ব্যাসার্ধ সাত সাত স্কোয়ার মানে সাত সাত উনপঞ্চাশ বা সাত দুই বার তাহলে উত্তর বের হয়ে গেল সাত দুখনে চোদ্দ সাত দুখনে চোদ্দ চুয়াল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার বৃত্তের ক্ষেত্রফল কিন্তু প্রশ্নকর্তা বলছে এর ভিতরে যে বর্গাকার জমি সেই বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফল বের করো তো বর্গের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি বলো যদি এ মানে প্রত্যেকটা বাহুকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এর মানটা যদি জানা থাকতো তাহলে তুই স্কোয়ার করে দিলে উত্তর পেয়ে যেতে প্রাইমারি পরীক্ষায় জ্যামিতি যারা আমার সাথে ক্লাস করেছে তারা জানো জ্যামিতির ক্ষেত্রে যার মান দেওয়া থাকে তারই সূত্র লিখতে হয় কি জানতে চেয়েছে ওটা নিয়ে জ্যামিতিতে ভাবা যাবে না উদাহরণস্বরূপ বলছে বর্গের ক্ষেত্রফল বের করো কিন্তু এটা নিয়ে পরীক্ষায় ভাবা যাবে না ভাবতে হবে বর্গের মান দেওয়া আছে কার তো আমরা দেখলাম শুধু ব্যাসার্ধ সাত তার মানে পুরাটা সাত সাত চোদ্দ বর্গের কর্ণের মান দেওয়া আছে তাহলে বর্গের কর্ণের মান দেওয়া থাকলে বর্গের কর্ণের সূত্র লিখতে হবে বর্গের কর্ণের সূত্র কি এরুট টু এরুট টু আর এই কর্ণ দেওয়া আছে সাতাশ সাত চোদ্দ এই রুট টু এ পাশে এসে ভাগ হয়ে গেল তাহলে এর মান চোদ্দ বাই এই মানটা এখানে বসালেই উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে চোদ্দ বাই রুট টু এটা এখন চোদ্দ চোদ্দ একশো ছিয়ানব্বই সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিবে আটানব্বই উত্তর পেয়ে যাচ্ছে এটা প্রাইমারি কোশ্চেন আমি আবার বলছি তিনটে প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে বলল বর্গাকার বৃত্তাকার জমির মধ্যে বর্গাকার জমি আছে আবার প্রশ্ন করলো বৃত্তেরই ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে এই জমি নিয়ে ভাবার কোনো দরকার নেই এটা উত্তর আবার বললো বৃত্তাকার জমির মধ্যে যে বর্গাকার জমি আছে তার ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে এই কর্ণটাকে কোনো বা ইনফরমেশন ধরে উত্তর পেয়ে গেলাম এটা কিন্তু সর্বোচ্চ কঠিন যেটা বিশেষ পড়েছিল একাত্তর পঁয়ত্রিশে এই বৃত্তের ক্ষেত্রে ফলো বের করতে হবে না বর্গার ক্ষেত্র ফলো না প্রশ্নকারটা বলেছিল বৃত্তাকার এবং বর্গাকার এর মধ্যকার যে আবাদ অঞ্চল এই খালি জায়গাটুকুর ক্ষেত্র ফল এটাকে আবাদ অঞ্চল বলা হচ্ছে এটা বের করার সূত্র হলো সম্পূর্ণ বৃত্তাকার জমি থেকে বর্গাকার জমিটা বাদ দিয়ে দিলে এই ফাঁকা জায়গাটা পাওয়া যাবে তার মানে পঁয়ত্রিশ নম্বর পঁয়ত্রিশতম বিশেষের একাত্তর নম্বর কোশ্চেনে যেটা লেখা আছে দেখো বৃত্তটি দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল মানে এই ফাঁকা জায়গাটা এক্সাক্টলি এই ফাঁকা জায়গার ক্ষেত্রফল তখন কি করবে তোমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল চুয়াল্লিশ মাইনাস আটানব্বই এটা বিয়োগ করে দিবে এখানে কিন্তু গুণ করা ভুল গেছে আমার খেয়াল করেছো অর্থাৎ একশো চুয়ান্ন থেকে আটানব্বই বাদ দিয়ে দিলে বৃত্তাকার জমি থেকে মাঝখানের বর্গাকার জমিটা বাদ দিয়ে দিব দিলে আবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে সো আচ্ছা তো তাহলে বুঝতে পারছো সবাই এবার আমাকে তাহলে করে দেখাও ঠিক সেভেন্টি ওয়ানটা করে দেখাও কে কে পারো আগে দেখি তোমাদের এখন টেস্ট হবে মেরিট টেস্ট দুই মিনিট সময় পাবো
क्षेत्रफल फोर पाई ओके सो बोलो देखी क्या क्या पार्ट सो अंकुर टा एनीबॉडी एल्स जमिर अंतस्थ एक बर्ग क्षेत्र वित्तर मध्य बर्ग आकार जमी वित्तर क्षेत्र फल टे बेर कर परीक्षा हम जो जानते चाहिए प्रश्न क्षेत्रफल सूत्र की बोलो देखी क्या महबूब अख्तर आखिर ढाकी ढाका बोलो की सूत्र वर्गर क्षेत्रफल भाग कर ले सर्वोच्च क्रिटिकल प्रश्न वित्तर जमीन मध्य बर्ग आकार जमी ना समबाहु त्रिभुज आकृत जमी थे परीक्षार सब देखे मन रखते जमी समकर्णी त्रिभुज अंकित तो मान जानते मान कार मन आरोप समबाह त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र की बोलो रुट थ्री बोर रुट थ्री बोर तो एर मान जानते तईना एर मान जो बेर करते समान समान जेको एक बाहर मान मनसंदेह 
আমার পক্ষ থেকে সাজেশন যদি 37 ডিগ্রির মান তোমাদের মুখস্থ কথা বলো তো পরীক্ষা হলে ইউ মে ফরগেট তো বৃত্তের মধ্যে বর্গাকার জমিটাই ভালো করে শিখে যায় 